ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എച്ച് ഡി എൽ ആൻഡ് മാത്ത് ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് എസ് സിക്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ അതിൽ എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത് സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഉണ്ട് ആ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ എടുത്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീൻ കാണും അവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡയറക്ടറി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടറി വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സി ഡ്രൈവിൽ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ തന്നെ കൊടുത്തു അവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഈ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്ന അത് സി ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് സി ഡ്രൈവിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊരു ടെമ്പററി ഫോൾഡർ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഈ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഫോൾഡർ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഫയൽസ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിനകത്ത് ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഹെൽപ്പ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫോൾഡറും പിന്നെ കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ താഴെ അറ്റത്തതിൻ്റെ മേളിലത്തെ വെരി ലോഗർ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പിന്നെ പാരാമീറ്റർ വിൻഡോ പിന്നെ ഡയഗ്രാം ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം കാണുന്നത് അല്ലെ ഗ്രാഫിൻ്റെ വിൻഡോ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് വിൻഡോ ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് നമ്മുടെ ടൂ ടേബിളൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്ററിൽ സാധാരണ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ ചെയ്താലും മതി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു ഒരു എഡിറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഫയൽ എടുക്കുക മെനു എടുക്കുക അതിൽ ന്യൂ എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കോഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കോഡിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ ആസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഞാനിതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് ഫോൾഡറിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ഡ്രൈവിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് മിനിമം നമ്മൾ രണ്ട് ഫയൽ എന്തായാലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്നും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിന് ഞാനിപ്പം എം ഡി എന്ന ഫയൽ നെയും കൊടുത്തു ഡോട്ട് വി എക്സെഷൻ എല്ലാ ഫയലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിന് എല്ലാം ഡോട്ട് വി എക്സെഷൻ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എം ഡി ഡോട്ട് വി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്തു ഈ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഫയൽ ഒന്നുകൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ആദ്യം മോഡ്യൂളിൽ കൊടുത്ത വേരിയബിൾസ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വെറുതെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇതും സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ ആസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ടി ബി ഡോട്ട് വി എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തു ഇത് മറക്കരുത് ഡോട്ട് വി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ എന്നിട്ട് ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫയൽ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി